。今天，这个社会教学的全是教知识啊！我在澳洲昆士兰大学，九幺幺事件发生。啊，校长派了两个教授到山上来找我，我住在山上。啊，说明来意，啊，希望我能够到学校，跟和平学院的教授们开一次座谈会。啊，来讨论。如何化解冲突这个问题？啊，这是个好事情，我们不能推辞，所以我就去参加了。我才知道，大学里头有和平学院，我以前没听说过。啊，而且告诉我，全世界。大学设和平学院只有八个学校，啊，他们有博士班，有学位，啊，大概毕业之后多半在联合国服务，等于说是为国际啊调停冲突啊，培养这些人才。那很难得，我听了很欢喜。啊，座谈会跟我对面的，大概是个资深教授，美国人，跟我坐对面，因为我在名单上看他排名在第二。啊，我向他请教，我说美国的教育。大概从幼儿园到研究所，是不是都是讲竞争？这是啊，不是和平学院，主要的讨论的问题是怎样化解冲突。我说，那现在的教育与这个化解冲突冲突是相违背。他还没听懂我的意思，然后我跟他说：“今天社会教育普遍叫竞争，竞争在提升是什么？就是冲突。”竞争、竞竞争、提升就是斗争啊！斗争在提升就是战争啊！那今天战争是核武生化战争，这世界就毁灭了。这个教育它的前途是死路一条啊！啊，我说你今天找我来，也算是找对了。东方圣贤的。印度佛陀的教育不叫竞争啊，叫什么呢？叫忍让啊。换一句话说，决定不能发生冲突啊。忍让提升呢，是谦让。谦虚、谦让、谦让在提升啊，是礼让。东方东西让到底呀、啊，不争呐、啊，啊，彼此大家都让啊，这个社会是和谐的。如果有竞争的心，齐心动念，肯定是损人利己。啊，每个人都损人利利己，那冲突不就发发生了吗
，这怎么能解决呢？啊，能够叫冲突不发生，不发生，啊，化解冲突，那要懂得忍让。中国这个国家，几千年来，无论对自己或者对外国，通通都讲让。啊，没有说真啊，真是很羞耻的事情啊！怎么可以干这种傻事啊？啊，所以中国的教育，从小。就叫啊，叫爱人。中国的教育是爱的教育，它的根源是五伦里头，父子有亲，这天性，这信德啊，信德是爱。你看父母对子女的爱，子女对父母的爱，什么时候啊？小孩在三四个月的时候，你看，没没人教他，啊，你看父母对他的爱，没有任何条件。你看小孩的表情，啊，对他父母的表情，你能够看出来，父子有亲呢，在那个时候看出来。如果不好好的教啊，长大就学坏了。长大本性没有了，完全随顺习性了。习性不善呐、啊，本性善呐、啊。所以中国教育终极的目标，如何能够帮助人从习性不善的习性回归到本善，教育成功？啊，佛陀的教育。如何帮助一个凡人转凡成圣？他做佛了，这个佛教教育成功啊，这是深深值得我们反省。啊，你怎么样教，后头有怎么样的成果出来呀、啊？人是教的好。佛菩萨是人做的，都是教出来的。啊，为什么现在的社会变成这么乱？也是教出来的。啊，现在谁在教啊？学校传授知识，伦理道德没有了。啊，也学西方竞争。没有讲谦让的了啊！认为什么呢？认为处处要是退让啊，好像在这个世界上不能生存了。这个观念错了啊！我这一生，从儒。从佛学到了忍让，一生忍让，生活比谁都快乐啊！啊，方老师告诉我，学佛是人生最高的享受，我得到了。我要是不听他的话，我这一生也痛苦啊，也烦恼啊！啊，听了他的话。一门深入，常时熏修，真的是快乐无比，啊，幸福圆满，啊，证明了圣贤教诲是正确的，啊，确实能化解问题。啊，化解的方法就是教学
。释迦牟尼佛当年在世，天天教。啊，我们今天利用这个科学技术，啊，利用网络，利用卫星电视，啊，跟全世界。有志一同的朋友们，天天在一起学习，快乐无比啊！啊，我想我再有两三年，啊，同学当中有非常优秀的，甚至有讲的比我好。啊，我多找几个，找个五六个人，我们就可以办一个空中学校。啊，我们的讲学二十四小时不中断，每个人至少每一天讲两个小时。啊，如果我们就有六个人。一天能够讲十二个小时，这就空中学校就成就了。啊，同学、伴侣遍满全世界，对于世界的安定和平肯定有很大的帮助，啊，起很大的作用。啊，其他的事情不必做。真正把样子做出来，与人无争，与事无求，我们活得比谁都快乐。啊，用我们的行动把大家这个错误的观念纠正过来，这是我们可以做得到。